。上个赛季有人来打野的话，十个有九个都会说他是傻逼。哎，这个赛季每个高手选手都拿他打野，而且是饥渴般抢着来干的那种。没错，就是。If ain't nobody stay with me， 那这些人给谁的心？无敌最寂寞，吕布布这一把红刀王者，能把超秀瑞克还有超绘画佛罗伦当成貂蝉来操。虽然今天手指受伤，还有坐着车来玩，我们还是照样拿着最高扛杀，差不多三十趴，还有最高助攻，还最高输出，差不多 MVP。那最近满洲该怎么出方上面什么阵容才这么夸张的好？而且就。多加大家呢不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞助，大家你小小点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友，我是 Matt Team 的我，这次带来的是吕布打野的实战解说啊，最新版之中。那么这一版呢，是在啊这个割伤手指，还有呢啊坐着这个车的途中啊来玩的。为什么会割伤手指？其实这个东西啊，各说出来，各位真的是会笑死。就是我是被钱给割到手的啊！那这里看到一个一技能再打过去，再来一个啊，就这么把他给干掉，手上拿下来了。前期竟然敢入我们啊，这个吕布的野啊！那回首这里再来干这一个，哎呀，小兄弟推他在那边，让我的这一技能没法第三段。这里想打，可是哎，没小兄弟进啊，也没有关系，这个沟通可是后续有把他给收割，那就行了啊。回首这里看到上路呢，集结看一下这个佛洛伦啊，刚刚是不是啊？来来来，继续打嘛！来了一个大招就是扣你招，这个就是一个啊 ，bait， 就这么把他给搞掉了，摆明着就是一个诱饵啊！回首再把这个小野怪这个芭蕉猴头顶绿绿的啊。因为呢，这个红 buff 介入了他们的之间的啊，这个两个野怪之间的这个恋爱。那这里也可以看到，我们为什么靠着墙壁来走，就是啊，有人要坐我附近嘛，那我就要动一下嘛，坐车就这样嘛。看到这对面呢，哎，已然缴械了一个瑞克，我们直接开启大招过去，恶魔觉醒，哎呀，划这个打这一个躲草说叫你躲，还不是要照样给干啊？诺克西啊，以为自己啊，这个啊，拿着那个棒子我们就不插你吗？啊，还是照样插啊，还把佛罗伦给他插掉了啊。那这里呢，我们就能看到啊，体验一下啊，这个想说坐车纯素材，这个网络，我的天。啊，没有所谓啊，动也动不了啊。那我们这英雄呢，其实在最近还真的是挺多职业选手啊在用的，尤其是打野部分啊。以前的上个赛季真的比较少，超级少人在用来打野了，顶多就是走凯撒路在这个呃正式服也好，或者是说在职业联赛也好，现在夯了，因为呢无他的这英雄。在现在版本之中呢，打野速度快，而且他不需要蓝，这个很重要。很多英雄这版本需要蓝。那这里看到对面先拉一拉，一有大招先拉开。如果他们干，就跟他干；不干，那就算了啊，就不用那么的拘泥啊。一直想要跟那一位干，你干另外一个也是行的嘛啊。那我们呢，这英雄呢，除了刚刚说嘛不需要蓝以外呢，现在就是这个版本呢，在职业赛啊。或者各位小兄弟很注重前期，我们这英雄就是前期屌到爆的英雄。看到对面，我一个一一一再来二技能，直接划过去，一手大招回一个血，不然被塔打死。可是还冲出来一个瑞克也没有所谓。那说实在的啊，现在版本呢，那么需要前期英雄。前期打野，那你选谁？难道选奇尔啊、莫拉这类型的英雄吗？啊，刷不起来就没了。那反倒是我们这英雄像这里一样，对面即便弗洛伦很会滑，你还是可以三段位移直接给他逃掉啊。对面弗洛伦啊滑起来也没有用啊，你可以就这么拉开啊，就算你走凯撒路也是一样的道理，容错率高，伤害高啊。对面没有出拘魂的时候，尤其是四等的时候，那一个吕布啊，四等的吕布屌翻天。所以说，为什么这么推荐各位小兄弟用这里？咦，再打过去大招捅一下，直接干掉。可是转个万象又来，没有人跟没有所费。有小兄弟说他盾啊，其实我从开局盾到现在，这个墙卡住。半个手指头是胶布，我只有半个手指头啊！对，大家都有一个手指头啊，今天而已啦。那这里看到呢，对面哇，那么多人要进了吗？一个二阶大哥哇，一个大招开起来，哦，两个再来一个洛可西可以吗？哎呀，洛可西也高潮了，就是这么爽啦，各位小兄弟，在这个版本选打野选谁呢？各位小兄弟不用再想。吕布真的就对了，可是也太也很多小兄弟没有这英雄啊，因为要有氪金才能够嘛啊
，那要这样才能够才能够的话，那你们就带一些的宝箱啊，有时候战士宝箱就会有这个吕布出来的。当有出来的时候呢，这英雄可以说是恒古不灭的啊，都是那么强的，就没有弱过啊，就没有弱过。说实在的啊，被前割伤啊这回事，我还是觉得有点。有点有点妙的啊！突然间流血的手在街上啊，哎，看一下啊，原来是钱，拿着一我我拿着一沓钱，然后就突然间这样了。那回首这里的我们的右手真的这一把这一把不灵活，没关系，直接越塔干进去可以吗？一技能二技能一技能在普攻穿插就这么把它插掉，小兄弟补最后一下也没有关系。那其实这一把呢，我很多剪掉就是自己没有动的这个部分啊，因为呢。你没有动就不会爽啊，不是这个意思啊。没有动你就没有能刷鸡鸡啊，所以这一把很少刷鸡鸡的这个机会，不像每把我每把都说这这一把最高鸡鸡最高鸡鸡啊，这一把就没有，因为很多时候停着。这里看到一个我开启能够嘛，先干塔就行了，进去一起打，小兄弟一起打一起打，来来打来打，哎，我们进去啊，没有人跟啊，也是这个默契有点呃有点东西也没有所谓啊。我们回首呢，也把自家的这个蓝给它拿掉啊，也是要拿的，毕竟我们大招呢冷却啊，你有一个蓝 buff 啊，作为一个打野还是能够比较能够带节奏的。即便我们那给那么多的鸡鸡出去啊，给队友，可是我们还是这么高伤害，一个砍掉的，再来手大招哦，诺可西也说，哎呀，再来一个啊，再捅一下，再来一个，你勾我干嘛？一个制裁，再来吸血，四位英雄给他搞掉，这里就不干凯撒了，为什么呢？下路别管了，小众人，因为。中路有一波兵线嘛，有机会的。对面是全部四个英雄被干掉，剩下一个海鸭铁。海鸭铁即便有一个一技能能够整理兵线，那可是我们还是能够这么去扛着呀。一个一技能，其实这起这个赤兔冲锋啊，直接干起来，开启大招吸血，他打我，我一吸他就一直打，打出来他会吸进去啊，吞进去，你还吞在肚子里，我们打这个主宝就行了嘛。赢得这支游戏的胜利 MVP。其实这一把呢，各位小兄弟的这个输出让我大。大家几乎是一样，虽然我这一把顿了好久啊，一直没有动啊，很多时候啊，可是呢，大家的这个输出是几乎一样啊，十九二十二十一，十九二十二十一，全部人大大概都这样。还有就是我拿一个差不多三十趴的最高成伤，还有最高助攻。那么最新版之中，它最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位。佩纳了，在团战之中，如果有一个佩纳帮我们回血的话呢，原本我们这英雄啊，就是很依赖回血的英雄。在一个铁桶阵之中，佩纳回血，自己回血，还有就是大招自己也能免控一下啊，使得对面很难把你给击杀。即便全部技能搅在我们身上啊，我们还是很难被击杀的。即便对面出了驱魂啊，在双重的加血啊，这个团战之中还是十分有利的。最大的第二个英雄就是这一位麦克斯了，为什么呢？就是因为因为我方选了麦克斯的话呢，对面就没得选麦克斯啊，就是说 A 牌以上了啊，还有就是职业联赛，只要这样的话呢，就能确保我们前期没有人能够在没拘魂的情况之下呢，对我们减吸血。当然除了木家爵，可是木家爵这英雄啊，那就强度没那么高啊，所以说呢，没有麦克斯的这个情况之下呢，我们在。对面没聚魂之前就能够肆无忌惮，你想进对面野区就进对面野区，想怎么打就怎么打。那压制什么英雄呢？第一个就是这一位貂蝉。貂蝉的关键点在于二技能冰冻效果，冻住英雄大招打出极高的爆发。我们大招能够增加韧性，再加上我们的魔防鞋增加韧性，不管冰冻还是减速，对我们来说没有太大威胁。而且一技能一这位移也能轻松躲掉貂蝉二技能，突进击杀了他。压制的第二个英雄就是这一位猴子了。如果有猴子在的话呢，啊，我们就可以很轻松的骚扰他野区，根本他就没法到后期，我们就轻松把他给击杀就行了。所以说呢，对到猴子这类型啊，后期的爆发角需要发育的角色打野的话呢，我们只要骚扰他，也去利用我们前期、中期的优势啊，打出破口，然后别把这个战局拖到后期，你就很容易获胜了。可是被什么英雄给压制呢？第一个就是相生相克的麦克斯，刚刚也说了啊。只要我方选了麦克斯，对面没麦克斯，所以很搭啊。我们跟他，那可是偏偏如果对面选了，那你就难搞，因为他自带减吸血。说我们对到他的话呢，即便对面没驱魂，还是难搞啊，血吸不回来啊。四等就没那么强势了，在团战之中啊，只要被麦克斯一飞过去啊，那
，压制我们的第二个英雄就是这一位。阿莱斯特了啊，任你会滑啊，怎么吸血都好，阿莱斯特锁住你，动都动不了，还怎么吸血呢？更不要说啊，我们要在之后啊输出什么了。感谢大家收看，我是 Matt 我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见了，拜了个拜。